हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू बिरवरिया एकेडमी फ्रेंड्स आजच्या सेशन मध्ये आपण 18 चॅप्टरचं ज्याचं नाव आहे इकोसिस्टीम त्याचा जो काही एक्सरसाइज आहे तो पाहणार आहोत तर चला सुरुवात करूया आपल्या आजच्या या सेशनला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग बाय यूजिंग करेक्ट ऑप्शन तुला योग्य तो पर्याय निवडून इथे रिकाम्या जागा भरायच्या आहे पहिली रिकामी जागा बघा एअर वॉटर मिनरल सॉइल आर डायस्टाइज फॅक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टीम आंसर फिजिकल सेकंडली रिवर पॉन्ड्स ओशियन्स आर डॅश डॅश इकोसिस्टीम इट्स अक्वाटिक इकोसिस्टीम पुढे बघा मॅन इज डॅश डॅश इन एन इकोसिस्टीम दॅट इज कंज्युमर आता त्या पुढील रिकाम्या जागा आपण लक्षात घेऊया तर इथे आपला हा पहिला प्रश्न संपतो आपण आता दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळतोय आणि आपला दुसरा प्रश्न आहे मॅच द फुल विथ म्हणजे जोड्या लावा त्यामध्ये त्यामध्ये प्रोड्युसर आणि इकोसिस्टीम अशा जोड्या आपल्याला दिलेल्या आहेत त्या आपण आता जुळवणार आहोत पहिली जोडी आहे कॅक्टस ज्याला आपण डेझर या नावाने ओळखतो त्या पुढील आपली जोडी आहे ती म्हणजे काय इट इज अक्वॅटिक प्लांट्स अक्वॅटिक इकोसिस्टीम मॅनग्रोव्ह दॅट इज क्रीक इकोसिस्टीम पाईन फॉरेस्ट इकोसिस्टीम इथे आपला दुसराही प्रश्न संपतो आपण आता तिसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया आपला तिसरा प्रश्न आहे दॅट इज बघा गिव्ह माय इन्फॉर्मेशन माझी माहिती द्या त्यामध्ये फर्स्ट इकोसिस्टीम म्हणजे परिसंस्था आता परिसंस्थेबद्दलची माहिती आपल्याला या ठिकाणी द्यायची म्हणजे थोडक्यामध्ये आपल्याला टिपा लिहायची तर बघा इकोसिस्टीम इज द स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स अँड नॉन लिव्हिंग कॉम्पोनंट्स इन दे आर सराउंडिंग हॅबिटाइट्स लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर ऑल्सो कॉल बायोटिक फॅक्टर्स वेल द नॉन लिव्हिंग कॉम्पोनंट्स आर कॉल्ड a biotic factors the a biotic and biotic factors have a reciprocal relationship with each other the ecosystem has plants and producers animals as consumers and microbes as decomposers the decomposers return the substances back to the nature by process of decomposition in which the organic complex molecules are reduced to their inorganic constituents thus the dead remains of plants and animals are once again recycled back to the nature in any healthy ecosystem tanantar pudhe baka next aplyala information lyayche ahe is about biome ata biome kay lakshat answer biome are a larger collection of small ecosystems which are similar in their structure In a particular biome there are same climatic or biotic factors and similar living organisms biomes are of two main types that is bi- land biomes and aquatic biomes the land biomes exist only on land land biomes are of following subtype based on the abiotic factors for example grasslands evergreen forests deserts tundra ecosystem ecosystem in taiga tropical rainforest etc aquatic biomes includes fresh water ecosystem marine ecosystem and brackish water ecosystem found in creeks ata tya pude baka food web ata food web ka asto tacha mahiti apan ata lihnar to answer asnar ahe aplya the complex feeding relationship form a food web in nature in any ecosystem the food chains are not straight and linear but these are quite complex a prey is consumed by a predator but this predator can itself be a prey to some other predator for example frog is a predator of for variety of insects but frog is preyed upon a snake and snake can be eaten by a bird the same bird can also feed on insects or frog the interrelationship between different biotic components of any ecosystem thus form the complication very complicated food web ata ithe aplya jo kai tisra prashna hai to sampato apan ata chautha prashna kade valto ani chautha prashna ahe give scientific reasons which shastriya karane dya tamade first plants in an ecosystem are called producers tar je kai ecosystem hai parisansthay tacha madhe asnare je kai vanaspati hai tanna apan producers nirmate mhanun olakto ta magcha nemko karan ka answer plants have the ability to produce food by performing photosynthesis they are autotrophic and are able to utilize solar energy 
by absorbing inorganic substances they produce organic food therefore they are called producers in an ecosystem ata tya pude dusra prashna large dams destroys ecosystem mote mote je kai dharan astat tancha mule baraach pare samstha nashta hota tya magcha nemka karan kay answer when a large dam is constructed the original landscapes it change the trees are cut down causing deforestation the wild animals lose their habitat many of them become extinct there is great loss of flora and fauna due to construction of large dams there is a due pressure on the land surface caused due to stored water column this may cause earthquakes the human settlements are removed as their houses and farms are immersed under water in all the above ways large dams destroys the ecosystem आता त्या पुढील प्रश्न रेनोज वेर री स्टोर्ड इन द दुधवा फॉरेस्ट आता रेनोज म्हणजे काय तर जे काही गेंडे तर त्या गेंड्यांना दुधवा फॉरेस्ट मध्ये रिस्टोर करण्यात आलं तर त्यामागचं सायंटिफिक रिझन काय होतं हे आपल्याला सांगायचं आन्सर लॉंग अॅगो इन लास्ट सेंचुरी दुधवा फॉरेस्ट वॉज द नॅचरल हॅबिटॅट ऑफ द वन हॉन रेनो हाव एव्हर ड्यू टू हंटिंग अँड पोचिंग द रेनो बिकम ऑलमोस्ट एक्सटिंग In order to restore it back the breeding in captivity was attempted and the young ones were released in the natural habitat saving the precious wildlife is important and hence these efforts were done इथे आपला चौथाही प्रश्न संपतो आपण आता पाचव्या प्रश्नाकडे वळतो आणि आपला पाचवा प्रश्न आहे आंसर द फॉलोइंग म्हणजे खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या त्यामध्ये फर्स्ट व्हॉट आर द इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज पॉप्युलेशन ऑन इकोसिस्टम आता प्रचंड प्रमाणामध्ये लोकसंख्या वाढ झालेली आहे आणि त्या लोकसंख्या वाढीचा त्या परिसंस्थेवरती काय परिणाम होतो यामध्ये बघा फर्स्ट ह्युमन पॉप्युलेशन ग्रोथ रेट इज व्हेरी बिग ऍज कम्पेअर टू अदर अॅनिमल्स मोर एव्हर दे आर अपेक्स कन्झ्युमर इन अन इकोसिस्टम जस्ट लाईक एनी अदर ऑर्गॅनिझम इकोसिस्टम प्रोव्हाइड ऑल द बेसिक नीड्स टू ह्युमन टू त्यानंतर पुढे बघा हाव एव्हर मॅन डिमांड्स मच मोर ड्यू टू एक्सेसिव्ह पॉप्युलेशन द नॅचरल रिसोर्सेस आर युटिलाइज ऑन द लार्ज स्केल ओनली बाय मेन चेंजिंग लाईफ स्टाईल्स कन्झ्युमरिझम डिग्रेडेशन ऑफ नेचर अँड पॉल्युशन आर तर आता याचं जे काही आन्सर आहे ते आपण पाहूया वेन पीपल डू नॉट गेट सफिशियंट फूड अँड अदर अमेनिटीज म्हणजे तर जे काही सोयी आहेत त्या जर योग्य प्रमाणात भेटल्या नाही दे मायग्रेट टू दिटीज द सिटीज प्रोव्हाइड सॉरी आता आपण इथे होतो म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी हा जो काही क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आहे तर त्याचा आन्सर आपण फिफ्थ मधला फर्स्ट क्वेश्चन वॉट आर द इफेक्ट ऑफ इन्क्रीज पॉप्युलेशन ऑन इकोसिस्टीम याचा आन्सर आपण पाहत होतो त्यामध्ये आपण पाहत होतो की जर पॉप्युलेशन इन्क्रीज झाली तर त्याचे काय वाईट परिणाम किंवा त्याच्या परिणाम परिसंस्थेवरती कशा पद्धतीने होतात तर जे काही लाईफस्टाईल असेल किंवा हे जे काही बेस्ट कारण आहे इकोसिस्टीम वरती याच्यामुळेच आपली जी काही इकोसिस्टीम आहे याच्यावरती परिणाम होतात तर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे आपला हाव इज अर्बनायझेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ अन इकोसिस्टीम जे काही शहरीकरण आहे तर ते शहरीकरण इकोसिस्टीम डिस्टर्ब करण्यासाठी का कारणीभूत आहे याचा आन्सर बघा वेन पीपल डू नॉट गेट सफिशियंट फूड अँड अदर अमिनिटीज they migrate to the cities the cities provide employment for many people due to industries factories and other facilities every day many people migrate to cities this causes urbanization and due to increased population in cities there are more need for housing this results in loss of agriculture lands marshlands wetlands forests and grassland etc the natural ecosystem are lost in an attempt to have developmental work human interference causes changes in the ecosystems when land uses it change many naturally occurring species of plants and animals are exterminated animal human conflicts are very common in newly established urban areas which are near to the natural forest ata ta purcha prashna what are the reasons for war युद्धासाठी कोणती कारण कोणत्या गोष्टी जबाबदार आहेत किंवा त्यामागचं नेमकं कारण काय आन्सर देर आर डिफरन्स इन ओपिनियन्स अँड कॉम्पिटिशन ओव्हर लँड वॉटर मिनरल रिसोर्सेस एक्सेप्टा अमॉंग नेबरिंग कंट्रीज मोर एव्हर 
there can be economic and political causes which lead to war among different peoples. Many a times the religions and ethnicity are also causes for dispute. Due to international conflicts, the peace is disturbed and it results in war. At the top of the question, explain the interactions among the factors of an ecosystem. इतने आप लोग ला जो कहीं ecosystem में तथा मध्य अशनारे तथा मध्य अशनारे जो कि घटक हैं जो कि factors हैं तर यहाँ जो मध्य अशनारा जो कहीं interaction है जो कि सर संबंध है तो आप लोग ला स्पष्ट कराएँ सर answer the abiotic factors such as air, water, soil, sunlight, temperature, humidity etc affect the biotic factors that is the surviving plants, animals and microbes in the ecosystem. The type of abiotic factors in an ecosystem determine the survival of abiotic factors. The population of these abiotic factors is also dependent on the quality of abiotic factors. The proportion of abiotic factors in an ecosystem fluctuates as biotic factors use up or release particular abiotic factors. Every biotic factor also interacts with its necessity. A biotic factors as well as other biotic factors around it. Ata da purcha prashno differentiate between evergreen forest and grassland forest. Ya plala evergreen forest ani grassland forest yancha baddal yancha madhe differentiation karaise. So sarvati la don column apne la karave lagti. First madhe apna evergreen forest che points liya and second madhe apna grassland forest che points liya. Okay? Tar evergreen forest ani grassland forest madhe na mukha kai kai farak hai lakshya kya? About 7% of Earth's surface is occupied by evergreen forest, but in case of grassland, about 30% of the Earth's surface is covered. Second point, more than half of the Earth's terrestrial plants and animals are seen in evergreen forest. Grazing animals are seen in grasslands. Third point, that is, tropical evergreen forests are dense, multilayer. But grassland consists of tall grass. They there are wild grasses and there may be some trees. The third point that is these forests found in the areas receiving more than 200 centimeter annual rainfall. That is very heavy rainfall. Tropical regions show evergreen forest. And under baga their grassland forest madla mudda. There is an average of 20 to 35 inches of rainfall a year in a grasslands. Several parts of the world have grasslands. Question number 6. Describe the following pictures. It has been a lot of children. It has been a lot of children. It has been a lot of children. It has been a description of the children. In the first children, it has been a lot of children. It has been a desert forest. Sorry, desert ecosystem. तर त्याच्या बद्दल माहिती लिहायची आणि दुसऱ्या चित्रामध्ये दोन इकोसिस्टीम्स दडलेले आहेत फर्स्ट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टीम अँड सेकंड इज अक्वाटिक इकोसिस्टीम आता त्याचं जे काही डिस्क्रिप्शन आहे ते आपण लिहूया पहिल्यांदा बघा द पिक्चर नंबर 1 इज शोइंग डेजर्ट इकोसिस्टीम व्हाइल द पिक्चर नंबर सेकंड इज शोइंग द फॉरेस्ट इकोसिस्टीम इन डेजर्ट इकोसिस्टीम द प्रोड्युसर्स आर ग्रीन कॅक्टस अँड पाम ट्रीज सिन्स इन डेजर्ट देयर आर स्कॅटी रेन्स the vegetation is very less. The soil is sandy soil. The consumers of the desert are also limited. In this picture, camel is shown, which is primary consumer in the desert ecosystem. Camel is very well adapted for the desert life. There is also saccharacity of water in desert and hence cactus shows zero fighting adaptations. In second picture, the forest ecosystem is shown because we can see elephant and tiger in the picture. Also, giant hornbill is sitting on the tree. This forest must be tropical evergreen forest. The rainfall is heavy in such areas and hence different types of wetlands can be seen in forest. Another baga, the birds utilizes the fish as their prey. The wild animals come to wetlands. To quench their thirst. In this picture, the plants, grass, etc. are producers. Small fishes in the lake are primary consumers. They will be eaten by large fishes, which are secondary consumers in the aquatic ecosystem. The elephant is herbivorous animals and hence it is a primary consumer. Snake is a secondary consumer, while the birds and prey and tiger are terrestrial consumers. So 
अशा पद्धतीने आपला या चॅप्टरचा जो काही एक्सरसाइज होता तो या ठिकाणी संपतो आय होप तो तुम्हाला व्यवस्थित पद्धतीने समजला असावा तरी सुद्धा या ओव्हरऑल एक्सरसाइज मध्ये तुम्हाला काही अडचणी असतील तर लगेच कमेंट करा किंवा आपला जो काही ऑफिशियल नंबर आहे त्यावरती तुम्ही मेसेजच्या स्वरूपात तुमच्या अडचणी विचारू शकता अशाच पद्धतीने जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन आहात तर लगेच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा बाजूला असलेल्या बेलाइकॉन वरती क्लिक करा त्या ठिकाणी ऑल करा म्हणजे तुम्हाला व्हिडिओच्या संदर्भातील सर्व नोटिफिकेशन मिळतील तर विद्यार्थी मित्रांनो अशाच पद्धतीने आपल्या लाईव्ह लेक्चर्स अटेंड करण्यासाठी आपला जो काही सेकंड चॅनल आहे त्याचं नाव आहे गुरुवारी अकॅडमी लाईव्ह चॅनल तर त्या सुद्धा सबस्क्राईब करून ठेवा आपले काही सोशल मीडिया अकाउंट्स आहेत आणि त्यांच्या लिंक्स तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मिळतील त्याही ठिकाणी तुम्ही जॉईन करू शकता तर आता या पाठाच्या पूर्वीचे जे काही पार्ट आहेत किंवा या पुढील पार्ट असतील त्यांचे पाठाचे व्हिडिओ एक्सरसाइजचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्हाला आपल्या चॅनलच्या प्लेलिस्ट मध्ये जावं लागेल त्या ठिकाणी तुम्हाला एट स्टँडर्ड सायन्स सेमी आणि इंग्लिश मिडियम या फोल्डरमध्ये सर्व व्हिडिओ मिळतील तर ते पहा त्यांचा व्यवस्थित पद्धतीनं अभ्यास करा लवकरच भेटू आपण पुढच्या सेशन्स मध्ये तोपर्यंत बाय गाईज थँक्यू